Hi guys, how are you guys doing? Welcome to ฝึกและเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง Channel. I am Ole, and I'm here to share with you and help you improving your English speaking. So in today's video, I have four idioms in English uh, talking about your appearance or your look. Okay, so let's jump right in. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเล่นมีสี่สำนวนนะครับหรือว่าอีเดียมสังกฤษนะครับมาแชร์เพื่อนๆทุกคนนะครับเรามาเริ่มฝึกภาษาอังกฤษกันเลยนะครับมาดูสำนวนแรกนะครับสำนวนแรกก็คือ five o'clock shadow five o'clock shadow นะครับ five o'clock shadow เนี่ยนะครับจะใช้สำหรับผู้ชายนะครับเพราะว่าตรงนี้หมายถึงคราวของผู้ชายที่กำลังเริ่มขึ้นเคิมเครมบนใบหน้านะครับหลังจากเพิ่งกอนเสร็จนะครับมันเป็น five o'clock shadow ก็คือว่าอาจผู้ชายเนี่ยอาจจะมีการโกนหนวดตอนเช้าพอถึง5โมงเย็นหนวดก็เริ่มขึ้นพรึมพรามพรึมพรามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือหมายถึงคราวที่กำลังเริ่มขึ้นครึมครึมบนใบหน้าของผู้ชายนั่นเองนะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับว่า Five o'clock shadow เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับ My husband always has five o'clock shadow. I told him to shave it more often. My husband always has five o'clock shadow. I told him to shave it more often. ก็หมายความว่าสามีของฉันเนี่ยมักจะมีคราวขึ้นครึมครึมอยู่บนใบหน้านะครับอาจจะหลังจากกนเสร็จไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ฉันจึงบอกให้เขาเนี่ยโกนมันออกบ่อยๆนะครับนี่ก็คือประโยคตัวอย่างนะครับของ five o'clock shadow ต่อไปมาดูาสำนวนที่สองนะครับก็คือ cut a dash cut a dash นะครับ cut a dash เนะี่ยแปลว่าแต่งตัวได้หน้าดึงดูดนะครับแต่งตัวได้หน้าดึงดูดมากๆนะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างเลยนะครับ Tom really cut a dash at the party last night Tom really cut a dash at the party last night. Tom เนี่ยแต่งตัวหน้าดึงดูดมากๆเลยที่งานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้นะครับ Cut a dash, cut a dash, นะครับต่อไปเรามาดูสำนวนสำนวนที่สามนะครับนั่นก็คือ Not a hair out of place. Not a hair out of place. Not a hair out of place นะครับแปลว่าภาพลักษณ์เนี่ยของคนคนนี้ดูเรียบร้อยดูเนียบนะครับดูเนียบดูเรียบร้อยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น Anne is one of the women who doesn't have a hair out of place Anne is one of the women who doesn't have a hair out of place พอเรากันได้ไหมครับ Anne เนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเรียบร้อยและเนียบมากจริงๆนะครับ Anne is one of the women who doesn't have a hair out of place. นะครับก็แปลว่ารูปผมตึงอ่ะเป็นคนเรียบร้อยนะครับเป็นคนเนียบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสำนวนสุดท้ายนั่นก็คือ dress to kill. Dress to kill. Dress to kill. นะครับแปลว่าแต่งตัวได้ยั่วเย้าหน้าดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆเลยนะครับ Dress to kill. รูปประโยคตัวอย่างนะครับ Tanya came in dressed to kill in scarlet. Tanya came in dressed to kill in scarlet. แปลว่าอะไรแปลว่า Tanya เนี่ยเดินเข้ามาในชุดสีแดงประกายนะครับและที่หน้าเย้าหยวนและดึงดูดจริงๆนะครับ Tanya เนี่ยเดินเข้ามาในชุดสีแดงประกายที่ดูหน้าเย้าหยวนและดึงดูดนะครับก็คือ dressed to kill in scarlet. Scarlet ก็คือสีแดงนะครับประกายหรือว่าสีเลือดหมูสีแดงที่มันดูประกายประกายที่มันแบบไบรท์หน่อยนะครับ scarlet นะแล้วนี่ก็คือ4 idioms นะครับหรือ four idioms in English นะครับ you can use in your daily activity นะครับก็คือสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเพื่อนๆได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามได้นะครับในช่องฝึกและเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะครับ I will help you and myself as well to be more effective independent English learner นะครับเราจะมาฝึกและเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้โอเล่ขอตัวก่อนสวัสดีครับ Bye for now guys